Karibu msikizaji wa Radio Fiafika, karibu msikizaji wa Radio Fiafika ni mara nyingine tena tunakutana hapa usiku au huu kuweza kuelezana mambo mbalimbali juu ya mahusiano ya kimapenzi. Na siku huu leo ndugu msikizaji wa Radio Fiafika nina mada inayosema huzuni inavyobomoa mahusiano. Huzuni inavyobomoa mahusiano hiyo ndio mada ambayo niko nayo kwa siku hii ya leo. Ndugu msikizaji kama unafungulia redio hii kwa mara ya kwanza, redio hii unaosikiza ni Radio Free Africa. Kipindi kilichopo hewani ni usiku wa mahaba. Mada ya leo katika kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni huzuni inavyobomoa mahusiano. Uh, well, kwa watu wengi sana wanaishi kama wanavyoishi bila kujali kitu ambacho kinaendelea katika hisia zao za kila siku. Kuna kitu kwenye saikolojia wanachokuita emotional intelligence. Emotional intelligence yani ni uwezo wa mtu kuweza kwenenda na hisia zake na kuweza kuzidhibiti hisia zake ili kuondoa hisia zile ambazo zinaweza kuathiri ubora wa maisha yake. Sasa kama wanadamu tumeumbwa na hisia mbali mbali lakini hisia ya huzuni imeonekana kwamba inakuwa na nguvu kubwa sana ya kumbadilisha mtu kuliko kawaida tofauti na hisia nyingine hasira uh, njaa au furaha au nini lakini huzuni hatari yake ilivyo kubwa ni kwamba inaanza pole pole kama sio kitu cha hatari lakini kwa kadri hali hiyo inavyoendelea kuwepo kwenye uhusiano huo wa kimapenzi mtu anajikuta kwamba kwa sehemu kubwa hafurahi uhusiano ule kikamilifu Hafurahi uhusiano huo kikamilifu kwa sababu gani kuna vitu ambavyo anaviona haviko sawa. Kuna vitu ambavyo anaviona kwamba haviko sawa na angependa vibadilike lakini hana uwezo wa kuvibadilisha. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana mke na wako ndani ya ndoa, alafu huyu mwanaume asiwe na pesa za kutosha. Wakati mwanamke angependa sana 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 aweze kuwa na hela ya kwenda saluni, aweze kuwa na hela ya kununua vitu hiki na kile, anunue nguo, avae vizuri na ale vizuri vile vile. Sasa huyu mwanamke anapojilinganisha na marafiki zake ambao waume zao wana uwezo mkubwa wa kifedha, anaingiwa na huzuni. Sasa huzuni hii asipojishitukia haraka, atajikuta anaanza kumdharau mume wake taratibu anashindwa kufanya vitu ambavyo zamani alikozoea kumfanyia mume wake katika hali ya furaha na amani kwa sababu ile huzuni kama mume wangu hawezi kuninulia hiki mume wangu hawezi kunifanyia hiki tayari anapojilinganisha na wenzie anajiona kama kama vile alikosea kuolewa unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo nikupe story nyingine ambayo kwazi nilisha kuileta hapa studio imekuja kwenye fomu kama swali lakini ni kitu ambacho kitaka kusaidia kuelewa kwa nini huzuni inaleta shida Uh, kaka huyo kaka huyo alikuwa amepanga kabisa katika maisha yake kwamba atoa mwanamke ambaye ni bikra kwa bahati mbaya mwanamke aliyemoa akakuta sio bikra aka akaoa kwa leo kafunga harusi na nini lakini akajikuta bado ana hamu ndani ndani ya moyo wake ya kutaka kuwa na ya kuweza kuwa na, na historia ya kumbikiri mwanamke Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo ananitumia mimi message mimi anasema dokta nilikuwa hivi na hivi na hivi sasa hivi nataka hata bikra wa kununua ili niweze kutimiza haja ya moyo wake. Sema niliuambia moyo wangu kwamba lazima niwe bikra lakini mwanamke ni moa hakuwa bikra. Nikupa story nyingine jinsi gani huyu mtu anakosa raha lakini hichi kitu mwanamke hakijui lakini kinaendelea kwenye akili ya mwanamke. Nikupa story nyingine kutoka Bukoba. Huyu baba, huyu baba Alioa mke wa kwanza wakaachana. Mke wa pili ameachana. Ameoa mke wa pili. Anamsifia mke wake ana kila kitu kizuri. Sawa? Ana kila kitu kizuri. Shida tu ni kwamba mke wake ni mwembamba. Angependa kuwa na mwanamke mwenye manyama nyama. Asema anasema kabisa mke wangu ana kasoro yani ana jiuli ana nini nini. Shida tu ni hiyo peke yake. Mke wangu ni mwembamba. Kwa na usi yake imeingia huzuni. Unaweza kuona jinsi gani kwamba mtu anaweza kubadilikia kwa sababu ambayo we uijui lakini kwa moyo wake namsumbua. Unaona ni vitu vidogo lakini kwa mfano jinsi gani huzuni inaweza kusababisha mtu abadilike kwako. Kwa hatari iliyopo ni kwamba unapokuwa na huzuni katika eneo lote lile. 
ni kwamba kwa sehemu kubwa utajikuta unashindwa kumfurahia mtu uliye naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Unapoona uchangamfu umepungua, unapoona ule ukaribu kati yako na mke wako na mume wako umepungua, kuna kitu kinaendelea kwenye akili ya mkeo. <laughs> ah, ni, 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 ni kitu ambacho unaweza kukielewa kuna watu ambao of course wanakuwa kwa makini sana na wake zao, wako makini sana na ume wao na ume zao, ni kwamba anapomuona tu mke wake hana furaha, atamuuliza, "Mbona una furaha?" Ilo ni swali zuri sana la kumuuliza mkeo au la kumuuliza mumeo au mchumba wako au mpenzi wako. Unapoona hana furaha, usiona kwamba ah labda tu ndio ndio hivyo kama vile ni, ni hali ya hewa imekuwa kuna mawingu na ni kawaida. No, mtu anapoona amebadilika, hayuko katika hali ya furaha, kuna kitu kinaendelea ndani ya moyo wake. Kwa ni wajibu wako kama huyu mtu unampenda, kama kuna kitu ambacho akifurahi ndani ya moyo wake, ukitafuta ukijua ni kipi ili umu, ukiondoe ili aendelee kuwa mtu aliyejaa furaha, ili afurahie mahusiano na wewe. Kama kitakuwa kitu hicho kiko juu ya uwezo wako, sawa. Kafuru kama mtu anataka kununulie gari wakati uwezo wa kununua gari una. Anataka kununulie simu ya 1500 wakati uwezo wa kununua simu ya 1500 una, wewe uweza kununua simu ya iPhone 50. Sasa hali kama hiyo kuna vitu kitamuhuzisha mtu na ungependa kukitoa lakini kiko juu ya uwezo wako ni kitu kingine tofauti. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba aina yote ile ya kosa ambalo unalifanya uzembe wote katika eneo lolote lile, uzembe wote ule katika eneo lolote lile unaweza ukachangia mwenzio akawa na huzuni na kwa sababu hujui amekosa ujasiri wa kukuambia utajikuta kwamba mwenzio anabadilika kimo shindo kuelewa sababu ni nini. Sawa, mwanaume mwenye maratizo ya kuwa kumaliza ndani ya katika kucheza ngoma ya kubwa. Yeye yeah, anaona kwamba ni tatizo tu siwezi kulitoa na, na, na nini? Anawahi kumaliza bala yeye mpata raha, hajali kwa mwanamke hajapata raha, anaona ni kawaida, lakini mwanamke anaondoka na huzuni. Hasa hali hiyo inapokuwa inajulia mara mbili, mara tatu, mara nne, ile huzuni inaongezeka, ni kama vile ukungu. Sawa, ukungu kwenye akili yake unaongezeka uzito. Anashindwa kukuona vizuri. <laughs> Sawa, anashindwa kukuangalia vizuri. Anashindwa kukuelewa vizuri. Kuna ukungu wa uzuni kwenye akili yake. Sasa usipo usipokuwa makini ya katika mahusiano eh, mahusiano katika maeneo mbali mbali, uwezo kuwa na uhakika kwamba unajitahidi kwa sehemu kubwa mpenzi wako afurahie mahusiano na, na wewe na yeye ni kosa kubwa sana. Unaposhindwa kumfurahia mpenzi wako katika eneo lolote lile unaposhindwa kuridhika na mpenzi wako katika eneo lolote kwa mfano mwanaume ambaye anavaa tu bora amevaa sawa ni kitu cha kawaida amevaa bora hayuko uchi anajua na yuko sawa lakini mke wake angependa mume wake awe anavaa vizuri anapendeza mwanamke akimwambia ana, anasema ah bana wana mimi niache mimi ndivyo nilivyo bwana anavaa manguo yamepanuka mapana mapana tu yamejaja hata amevaa yanapoa ya poa tu anavaa bora amevaa tu mwanamke analamika bwana mbona unaogopa upende ujipendi ni vitu vidogo. Sasa mwanamke anamwambia mwanaume, mwanaume anakuwa mkali, mwanamke anakuwa na huzuni. Mwanamke, mwanaume anamwambia mke wake, "Sitaki mazoea na yule dada, yule dada ni muhuni sana. Sitaki mazoea." Lakini mwanamke anaendelea na mazoea, anakuwa na urafiki na yule dada ambaye ni muhuni. Yaani anapenda kutembea na ume za watu na wanaume wengi, sawa? Mwanaume anamwambia, "Achana na mazoea na huyu dada." Lakini mwanamke anaendelea na urafiki na yule mtu. Mwanaume anaingia na huzuni. Kwa nini mke wangu ananidharau? Unaweza kuona jinsi gani uhusiano wako unaweza kukaribika kwa vitu ambavyo aidha unavifanya au unashindwa kuvifanya. Hasa mtu ambaye ana huzuni itafikia hatua kiasi ambacho anashindwa kufurahia mambo ambayo zamani alikuwa anayafurahia. Napata vilio vingi sana vya wanawake ambao wanawanyima unyumba wa ume zao. Hivyo vilio ni vingi sana. Nasema vingi sana. Inakuwaje Huyu mtu amekuoa, amekutolea mahari, amekutoa kwenu, mnalala kitanda kimoja, lakini unamnyima mumeo unyumba. Ni kwamba katika historia ya uhusiano huu, huyu mwanamke ana amepata sababu za kuto kufurahia kumpa mume wake unyumba. Na huyu mwanaume anahangaika kweli, asitaki kutoka nje ndoa. Sasa mke wangu ananinyima, nifanyeje? Ni wewe mke wa pili, anasitaki. Unaweza kuona jinsi gani huzuni inavyoingia inamsumbua mtu nifanye nini sasa hapa mimi nampenda mke wangu bado nifanye nini Unaweza kushangaa jinsi gani mwanaume mwanaume ambaye anajua wazi kabisa kwamba mke wake anamsaliti lakini sasa anambia daktari bado nampenda anajua wazi mtu mwingine anaambia kabisa mke wangu malaya lakini bado sasa bado nampenda 
Unaweza kuona jinsi ni huyu mtu. Yaani amempenda huyu mtu. Ana uzunisho na jambo fulani, lakini anampenda. Nimeshakutana na kesi kama hizo nyingi sana, sawa? Mtu amemsamehe mke wake au mume wake baada ya kupata ushahidi kwamba amezini nje ya ndoa. Anakuwa na kile anakuwa na hichi kitu ndani ya moyo wake, lakini anajikuta Ani hana hili, anapufanya mapenzi na mke wako na mwema wake ambaye ni msaliti, akifumuka tuicho, hisi ya zote zinakatika. Mwema unajahu uzuni. Kwa nini mwema wangu li nisaliti? Kwa nini mke wangu li nisaliti? Hai mambo yote, yapo. Kwa ni, ni jambo la msingi sana. Kwa mfono, ni, ni kuna vitu vingi vidogo tu wanavipuuzia ambavyo vikuzi vinaweza wakisababisha majanga. Vika bomoa furaha ya usiano, vika bomoa msingi wa usiano huo. Kwa mfano kuchelewa kushindwa kupokea simu kwa wakati. Umechelewa kurudi nyumbani, uja mtaarifu mke wako au mume wako nitachelewa. Umetoka nyumbani huko maeneo fulani, ujamjulisha mumeo kwamba niko sehemu fulani na fulani. Sawa? Vitu kama hivyo, ni vitu vidogo. Umepigiwa simu, umeshindwa kupokea kwa wakati, umekuta miss call, unakaa kimya. Vitu kama hivyo, ni vitu vidogo vidogo. Umetumia message, unachelewa kuijibu. Na huna sababu za msingi vina tengeneza huzuni kama nilivyozungumza ile huzuni ambayo mwenzio anayo moyoni inatengeneza ukungu kwenye akili yake anashindwa kukuona sawa sawa anashindwa kuona uzuri wako sawa sawa anashindwa kuiona thamani yako sawa sawa ni jambo ambalo litabomoa uhusiano wenu sasa utajikuta mara nyingi unashindwa kutoa ushirikiano na mpenzi wako kama ulivyokuwa umezoea unashindwa kutoa ushirikiano Unashindwa kumshirikisha mambo mbalimbali. Mbali. Unajikuta na zamani ulikuwa unamsaidia mara kwa mara, unaona kumsaidia inakuwa ni mzigo. Zamani ulikuwa akija unachangamka, uchangamfu umepotea. Mambo kama hayo unayaona kwenye mahusiano ya kimapenzi, lakini je, unachukulia hatua zipi? Kwa hiyo nitaka kuambia ndugu wasikilizaji wa Radio Afrika usiku wa leo, ni kwamba ni jambo la msingi sana katika maisha yako yote ulionayo. Upige vita huzuni huzuni ni kitu ambacho kinasababisha mtu ashindwe kufurahia maisha yake na ashindwe kufurahia mahusiano yako. Lingine ambalo napenda kuambia uh, wasikilizaji wa, 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 wetu usiku wa leo ni kwamba ni muhimu sana sana uepuke kumlinganisha mpenzi wako na mtu mwingine. Usimlinganishe mpenzi wako na mpenzi wako wa zamani, usimlinganishe mume wako au mke wako na mtu mwingine yote cha msingi ambacho unapaswa kufanya pale unapoona madhaifu ya mwenzio anza kutafuta njia ya kumsaidia katika madhaifu alionayo sio uanze kumlinganisha na mtu mwingine niko pa story ya kweli ambayo inasikitisha vile vile huyu mwanamke ana mume ambaye sio mwongeaji sio mcheshi lakini ana rafiki yake ambao wanaishi nyumba za jirani ambaye mume wake ni mcheshi ni mwongeaji mzuri kweli sasa ameshindwa kumsaidia mume wake aweze kuwa mwongeaji. Sawa, ameshindwa kumsaidia mume wake aweze kuwa kuwa kuwa, kuwa mwongeaji. Sasa akaanza kumchepusha mume wa rafiki yake. Unaweza kuona jinsi gani huzuni aliyokuwa nayo inafikia mahali inahalalisha kwamba kuchepuka na mume wa mwenzie ni burudani. Ile burudani ya maongezi na uchangamfu wa mume wake ambao anaikosa anaitafuta nje ya ndoa kwa story nyingine vitu kama hivi vitu vidogo vidogo unavizembea lakini vinaweza kuwa na matokeo mabaya sana yuda huyu kaka kijana ana mchumba mchumba wake hapendi mtindo la kufanya mapenzi unaitwa denda watu wanapigana wana mabusu kwenye ulimi wananyonyana ulimi na vitu kama hivyo mpenzi wake mchumba wake huyu kaka sawa hapendi hicho kitu sawa amemwambia 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 yule demu habadiliki sawa sasa akaamua kutembea na rafiki yake huyu huyu mchumba wake mchumba mpenzi wa rafiki yake na nani rafiki yake na mpenzi wake anapenda kitu kama hicho wana anafanya na nini sasa akajikuta amempenda rafiki wa mchumba wake kuliko huyu na tayari wako kwenye hatua za kwenda kutoa mahari unaona wao wako wamefikia kwenye hatua ambayo sasa kaka anapasa endelea akatoe mahari anantumia mesi doctor nifanyeje unaweza kuona ni kitu kidogo sana lakini kimembadilisha mtu akili Ndugu msikizaji, ni kwamba ni jambo la msingi sana pale ambapo mwenzio anakukosoa. Anapokuambia bwana jambo hili silipendi, lifanyie kazi kwa moyo wako wote. Pale mwenzio anapokuambia bwana samani bwana jambo silipendi, usisubiri akwambie mara mbili au mara tatu. 
Kuna watu wengine hawana ujasiri huo wa kuambia kitu kile kile mara mbili mara tatu. Yeye yeah, ataona tu umemdharau bas anafanya wewe jua yeye. Kama nilivyozungumza, sawa? Kila kitu ambacho Mungu amekuambia bwana bwana hili bwana uliache. Au wewe unanifanyia hivi, sawa? Inaweza inaweza kuwa ni kitu ambacho unaambiwa ufanye au unaambiwa uache. Sasa usipofanya kile ambacho unaambiwa Mwenzio ataingiwa ata, ata na huzuni hivi kwa nini mke wangu anipendi nimemwambia hiki lakini mbona afanyi kwa nini mume wangu anipendi nimemwambia hiki mbona afanyi ile huzuni inapoingia kama uzunguza inaita ukungu kwenye akili ule ukungu unapoongezeka uzito hata kuona wewe tena ataanza kumuona mwanamke mwingine ataanza kumuona mwanaume mwingine je unataka hilo kwenye mahusiano yako unataka hilo liwemo kwenye mahusiano uliomo Ndoko msikizaji tunaingia kwenye ungwe ya pili ya maswali na majibu. Utaweza kuona jinsi gani mahusiano mengine yamefikia mahali pagumu kutokana na maswali ambayo nimeyapata. Kama nilivyowaambia wasikizaji ni kwamba nitakuwa najibu maswali ya kipindi kilichopita. Sawa, so, kwa sababu watu wengi wanatuma maswali, nikitoa namba zangu za simu natuma maswali ambayo ni ya kawaida sana. Mpenzi wangu anipigi simu kama zamani, daktari huyo ananipenda, anipendi. Sasa hayo yanachukua nafasi ya maswali mengine ambayo of course niona ni mazito namba wakozi ni natajibu hapa studio. Kwa hiyo nimeamua kufanya mtindo wewe niweze kuchudia maswali na tafadhali sana naomba unisikilize kabla ya kutuma swali lako. Kwamba ninapokuwa na jibu maswali utakuwa unaweza upo uwezekano umepata jibu lako kabla wewe hujatuma swali. Kwa hiyo naomba utume swali lako baada ya kipindi. Lakini in case kama unajisikia usingizi utakuwa unaweza ukalala wakati naendesha kipindi hiki kwa wale wasikilizaji wetu hapa wa Radio Free Africa kipindi hiki cha usiku wa mahaba naomba nikupe namba yangu ile of course kama ni kesho au lini unaweza kunitafuta niweza kuongea na wewe au kutuma message niweza kuiangalia namba yangu ya simu ni hii ifuatayo kwa wale ambao hawana namba yangu ya simu 0754 nitarudia 0754 tisa 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 nne narudia mara ya mwisho 0754 nne sifuri tatu tisini na tisa maswali nitakuwa na yapa vichwa vya habari ili kunogesha kidogo eh, vichwa vya habari kunogesha kipindi kwa ujumla kwa hiyo naomba unisikilize na napenda nianze na swali hili la kwanza Aachwa kwa kuwa na kiuno kizito. Aachwa kwa kuwa na kiuno kizito. Dokta naomba msaada wako. Nimeachwa na mwanaume eh nime, nime sorry, nimeachwa na wanaume wengi wakiniita gogo. Kwa kuwa sijui kukatika kiuno. Nifanyeje kiuno kiwe chepesi? a uh, unajizungumza umri wako na ningependa kuambia vile wasikilizaji ambao wanasikiliza wana iwapo natuma swali lako na ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke au ni mwanamke umri wako na vile vile uhusiano wako una muda gani na nisaidie kidogo kuelewa swali lako na mazingira ya uh, swali hilo ambalo unaliuliza a uh, wa ningependa kuzungumza wazi kabisa hivi anasema kwamba ameachwa na wanaume wengi kutokana na kuwa na kiuno kizito sio mmoja wengi Nikipenda kuambia uh, uh, wasikizaji wetu na special wanawake unaweza kuona kwamba hiki ni kitu kidongo sana na ndio hicho nakizungumza kwenye mada kwamba huzuni inavyo bomoa mahusiano hii ndio mada ambayo tulikuwa nayo kama umefungulia radio hivi karibuni ni kwamba unapoona kuna kitu ambacho unakipendelea kwa mpenzi wako lakini hana hicho kitu au hafanyi hicho kitu inaingia huzuni ndani ya nafsi yako Huzuni inapoingia ndani ya nafsi yako ndani ya nafsi yako kwenye ubongo inatengeneza aina fulani ya ukungu. Ule ukungu unaongezeka uzito kwa kadri inavyoendelea kufikiria juu ya yale mapungufu yako. Sasa ule ukungu unashindwa kuona uthamani wako wewe, unamzuia mtu kuona kwenye akili yake, kuiona thamani yako wewe, kuona uzuri wako wewe. Unashangaa mtu ana mke mzuri kweli lakini anaenda kutembea na mtu ana sura ya ajabu sana. Mbona haoni uzuri wake kwa sababu akili yake imejaa ukungu kutokana na yale madhaifu ambayo anayaona kwa mke wake. Kwa, kwa nini uh, kukata kiuno kunasaidia sana mwanaume ajisikie raha? Ni kwamba mwanaume anapata msuguano wa kutosha especially kwenye eneo la kichwa cha kiumbe chake. Akipata msuguano wa kutosha mwanaume, mwanaume anajisikia raha sana na hata anapokuwa anamaliza anamaliza kwa mshindo. 
Sasa so, ninaruji kwenye swali la sehemu ya mwisho wa swali la kwa sema nifanye nini kiuno changu kiwe chepesi? Kama umeshaona watu ambao wanafanya typing, wanaofa tu wanafanya typing yani kuandika barua au maandishi kwenye kompyuta. Unapoanza speed yako ya kutaipu inakuwa ni ndogo. Lakini kama unavyozoea, unaweza ukataipa hata bila kuangalia ile keyboard ya nani ya nani ya, ya, ya kompyuta. Sasa kinachofanya mtu aweze kuwa na speed ya kuandika kwa speed kubwa kwa kutumia kompyuta hata kwenye simu sawa kwa sababu unatuma message kuna watu wanaandika message haraka haraka kweli lakini unapoanza mara ya kwanza unapata simu inakuwa ni pole pole lakini unapozoea unaweza kuandika message haraka sana ndio kinachozungumza kwamba unapaswa uanze kujifanyia mazoezi unapokuwa peke yako ikiwezekana nunua kio kikubwa ambacho kinachukua mwili wako mzima weka chumbani sawa ana kama ni shilingi 30 1500 nunua kio kirefu kiweza kana chongesha hata mbao nenda kana kanunua kio kwenye maduka ya vioo alafu chongesha mbao unakiweka kitakusaidia katika kujipamba vile vile sasa unaanza kujifunza kata kiuno unajiangalia wewe mwenyewe kwenye kio kwa hiyo una, unapoanza kukata kiuno unasikia jinsi gani unaweza kuzungusha kiuno hivi na hivi itafikia hatua sasa unafanya unafanya mchezo huo mazoezi hayo kio umesimama alafu baadaye unafanya mazoezi hayo kio umelala we mwenyewe unajiangalia kwenye kio. Sawa, itakusaidia kuona kwamba sasa na mimi ninaweza nikampa kitu ambacho mwanaume anahitaji. Hilo ni jambo la msingi sana. Na kama una simu ya WhatsApp tuwasiliane, naweza nikakutumia video clips ambazo zinaonyesha jinsi gani ya kukata kiuno, lakini kuna gharama yake vile vile. Kwa hiyo kama una video clip una, una simu ya WhatsApp, tafadhali sana tuwasiliane namba hiyo ambayo nimekupa haiko kwenye WhatsApp. Kwa hiyo Tuwasiliane nitakutumia video clips kupitia kwenye uh, WhatsApp ambazo of course zitakuonyesha jinsi gani ya kukata kiuno ili mwanaume afurahie tendo la ndoa. Okay, niingie kwenye swali lingine. 